Hello, j'espère que tu vas bien. Habillé à la cool. J'ai ressorti mon gilet vert, je le mets quand même ce truc là. Euh, Moto GP 3 à la télé. Ah, écoute, dans mon offre canal, il y a la Moto GP. C'est un truc que je n'ai pas l'habitude de regarder, mais en plus cette année, ça se passe au moins. Donc c'est plutôt cool. Euh, soleil magnifique aujourd'hui. Regardez ça. Soleil magnifique. Bon, j'ai le voisin relou qui est venu taper chez moi, mais c'est parce que ces gosses, avaient, enfin, ces gosses, les gosses de sa meuf, avaient logé son ballon sur mon rebord de fenêtre de l'autre côté. Et c'est. Alors, je te raconte l'anecdote. Hier, en fait, je vais remettre ça comme ça. Hier, en fait, j'étais en train de bouquiner euh, ce que j'ai du retard dans ma lecture. En fait. Et j'étais en train de bouquiner tranquille. Et euh, j'entends taper à la porte. Mais euh, tu sais, ici, ça va très vite. Ici, c'est soit il tape là, qu'il tape là, c'est pareil, t'entends tout. Et j'ai débranché ma sonnette, parce que sinon, euh, t'es emmerdé par la voisine du dessus à chaque fois qu'il n'y a plus d'eau chaude. Ce qui n'est plus arrivé depuis un moment, donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mais bon, j'ai débranché la sonnette, parce qu'en plus, euh, elle sonne euh, très très fort. Et euh, j'ai entendu taper deux, trois fois, mais euh, je dis bon, écoute, je ne sais pas trop. Et euh, donc, je suis en train d'étendre mon linge sur la fenêtre, et euh, j'ai le coup, là. J'ai un bouton. Sérieux Enfin bref, je vais aller voir après. Euh, je suis en train d'étendre le linge, et puis euh, je vois le gars qui me fait... Là, je me retourne, je... parce que sa meuf, elle habite au-dessus, en fait. Donc, euh, je... par là, ça me... je rentre, je me mets devant la fenêtre, j'attends qu'il se casse. Moi, ici, quand j'accroche du linge, les gens, ils ont l'habitude de passer devant mes fenêtres, je sais pas pourquoi. C'est vraiment relou, en fait. Donc, j'attends, au bout de cinq minutes, euh, euh, bon, le mec se casse. Qu'est-ce que fait Je remets mes lunettes, je retourne euh, raccrocher mon linge. Et là, il me dit, euh, pardon, euh, excusez-moi. C'est vraiment moi qui parle, en fait. Je fais, ouais. Je peux... Il dit, bonjour. Je fais, ouais, bonjour. À ce moment-là, ma mère, elle appelle au téléphone. <rire> je fais, euh, je fais, je vais chercher mon téléphone. Je vois que c'est mes parents. Euh, généralement, c'est ma mère qui appelle. Je fais, maman, excuse-moi, euh, je te rappelle, il y a cinq minutes. Et euh, donc je raccroche le téléphone, il me dit oh là là, je suis vraiment désolé. Je dis non, euh, je peux arriver. Il me dit oui, le gamin il jouait dehors. En fait, c'est simple, je vais te montrer. Juste à côté de ma fenêtre, j'ai une espèce de. Je suis là, je suis là. J'ai appris que son chien s'appelait Miné. Je fais le pire fond, mais j'ai appris que son chien s'appelait Miné. Je sais pas. Enfin bref, je te montre. Tu vois, j'ai ce rebord-là, juste à côté de ma fenêtre de cuisine. Et en fait, nous sommes entourés de verdure. Il y a un parc, gros parc là, il y a un gros parc là-bas, il y a un gros parc là derrière chez moi. Mais ces gamins s'obstinent à jouer au ballon. Putain, fais chier. Ces, gam... ces gamins s'obstinent à jouer au ballon, juste à côté du parking, il y a le bagnole. Donc moi, je pensais qu'il euh, me dit euh, « Oui, hier, euh, j'ai le garçon, euh, il jouait au ballon. Euh, » Je m'attendais à ce qu'ils me disent euh, « Ouais, ils ont mis un gros coup dans la voiture. » Et puis voilà, quoi. Il me dit « Non, non, en fait, ils ont logé le ballon. Euh, » Putain, tu joues. « Ils ont logé le ballon euh, sur votre bord de fenêtre, euh, là où vous mettiez vos plantes. Euh, » Je dis « Oh, je ne pas, pas, pas fait gaffe. » Je vais aller voir. Donc, je vais aller voir. Effectivement, il y avait un ballon. Euh, donc euh, j'essaye d'attraper le ballon euh, franchement j'aurais pu l'attraper en montant sur une chaise parce que franchement il manquait pas euh... il manquait pas grand chose en fait. tu vois j'aurais pu mais euh, je me suis dit après tout euh, voilà, c'est pas mon ballon après tout ils sont un peu relous après tout euh, tu vas venir chercher ton ballon toi même donc je dis au gars effectivement il y a bien le ballon euh, faites le tour et venez le chercher parce que moi j'y arrive pas je suis trop petite bon alors après euh... Qu'est-ce que j'ai foutu J'ai dû me griffer avec un truc. Si j'avais pas ça ce matin. Euh, après, je t'avouerai que le mec, il est, euh, il est pas très grand. Il est même limite euh, un peu plus petit que moi. Mais bon, je vais faire rentrer. Putain, là, j'ai mis mes doigts dans la poudre. Tu vois Quand tu fais des conneries là et que tu ne suis pas. Voilà, allez, on n'y touche plus. J'ai mis mes doigts dans, dans la poudre Kiko. Enfin, mes doigts à mes ongles. J'en ai foutu pas. 
Et donc le mec, je le laisse rentrer chez moi. Écoute, moi qui déteste ça, mais bon, euh, voilà. Euh, j'ai paru au mieux. Euh, j'ai paru au mieux. Il est rentré. Sa gamine est rentrée. Le chien est rentré. Tout le monde est rentré. Il a chopé le ballon et tout. Alors il me dit, oh là là, je suis désolé. Alors moi j'ai rajouté, vous savez, je sais ce que c'est d'avoir des gosses qui logent leur ballon. Effectivement, moi, quand on habitait avant en appart, je suis un jouer au ballon, pas très loin, dans le petit parc qui avait marché chez moi, mais il y avait un voisin avec un jardin, il n'arrêtait pas de loger le ballon. Il dit, bon, voilà, je vais être sympa, je vais leur rendre leur ballon. Voilà, euh, on va pas falloir qu'ils viennent taper chez moi tout le temps. Hein. Mais ça c'est parce qu'en fait, il, il, les buts, c'est les portes d'entrée. Celle qui me saoule parce que du coup, vu qu'ils tapent avec leur dents dessus, elle grince. Il n'y a que moi ici que ça gêne apparemment et j'appelle. Oh les voisins, les voisins. Et... Alors ce matin, c'est un moment, on a été faire les courses à Lidl et puis à un moment, il me dit, euh, je ne sais plus ce qu'il me dit, je ne sais plus de quoi. Bon, on parle les deux, hein, fatalement, puisqu'il venait d'arriver. Et je ne sais plus ce qu'il me dit, il me dit, ouais, mais t'inquiète, euh, à l'adolescence, je pense qu'ils vont être dix fois pires. Je dis, non, mais à l'adolescence, euh, je ne serai plus là pour voir ça, moi. Hein. Mais ils ont genre 10 ans, euh, enfin voilà, je ne compte pas non plus rester ici toute ma vie, il hein, ne faut pas, pas exagérer. Donc écoute, j'ai mis mon linge dehors et on m'a déjà demandé, Amy, comment tu fais pour mettre ton linge dehors Tu es en appartement, est-ce que ça sèche ou est-ce que ça sèche pas Ça sèche. J'en ai rien à branler du regard des autres. Il euh, y en a une sous une vidéo, euh, je ne sais plus, je vais montrer mon linge aussi, puis elle m'a mis, oui, ça fait dégueu et tout, c'est crade, je m'en fous complètement. Moi, le but du jeu, c'est que mon linge soit sec. Parce que si je le mets sèche à l'intérieur, ça pue le linge mouillé, ça moisit. Il euh, y a des moments en hiver, euh, bah, parce que j'ai des chauffages, hein, heureusement, je mets le linge à sécher dessus. Euh, un jour, hein, j'ai un de mes jeans, il a mis quasiment une semaine à sécher. Quoi. Donc là, j'en ai rien à foutre. Je mets dehors, je te montre le système. C'est à la Wallegan. Voilà, là, tu vois, j'ai des espèces de trous, là. Euh, je sais pas à quoi ça sert. Donc, hop, j'ai accroché ça. J'ai mis un pull là. Culotte, tout y passe. Tout y passe à côté. Tu vois, je fais comme ça. J'ai un étendoir là. Un étendoir au niveau de la fenêtre de ma chambre. Ça ferme pas, mais c'est pas très grave. Je mets comme ça. Je bloque avec ça devant. Et ici, c'est pareil. J'ai mis là rebord de fenêtre. Ce soir, j'aurai tout mon linge qui sera sec. Voilà. Et là, je te dis, j'en mets un autre là-bas. Et c'est comme ça que je sèche mon linge. Et moi, ça me va très bien. Et aujourd'hui, comme il fait beau, en fait, les fenêtres, elles peuvent rester euh, ouvertes. Tu vois, c'est pas, euh, pas très grave. C'est pas très grave. Il y a juste dans la chambre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé un peu euh, le volet. J'ai baissé un peu le store, mais encore pas de beaucoup. Tu vois, j'ai baissé un peu le store comme ça. Je vais m'approcher parce que sinon, tu verras rien. Voilà. Tu vois, j'ai baissé le store. Et hop, je sèche mon linge comme ça ce soir. Ce soir, mon linge sera sec. Et ça, c'est plutôt cool. Euh, ce soir, justement, j'ai des petits qui rentrent. Il est 13h13, il faut que j'aille manger. J'ai les petits qui rentrent. Euh, là, je finis de regarder la... les essais libres de MotoGP. Et puis, euh... et puis voilà. Non. Même bien amoché au niveau de, de son pied droit. S'il est bien amoché, le monsieur. Euh... Et puis voilà, on va après, on va, on va se faire un petit week-end de... Petit week-end sympathique. Demain, s'il faut bon, on va aller aux étangs de Camon. Manger une petite, petite, une petite glace. J'ai les garçons demain soir qui vont à une inauguration de resto chinois qu'il y a ici. Euh, ils m'ont invité, mais moi, il y a un truc à la télé qu'il faut absolument que je regarde. Donc, je n'irai pas avec eux. Donc, je reste à la maison avec Silou. Dimanche midi, on va manger barbecue chez des potes. Euh, je ne leur ai pas encore dit, il faut que je leur dise après. Euh, et puis ça, ça va être plutôt cool. Et puis après, la semaine va recommencer. Tranquille, école, routine, métro, dodo, boulot, pas de férié. Donc, école complète. Mercredi, on va retourner à la piscine. Euh, ouais, mercredi, on va retourner à la piscine. Il faut absolument que je finisse mes impôts. J'ai mon symphonie que je dois prendre aussi lundi. Et puis, ça va le faire. C'est nickel. Ça va très, très bien se passer. Euh, J'espère que toi, tu vas bien. Bah, écoute, déjà 10 minutes de vidéo. Donc, euh, je pense que ça va être un vlog, très, très sincèrement, qui va être scindé en deux.